我曾漂流在无边海上，抬头看不见星星和月亮。没有人在乎我是谁，陷入漫长黑夜一路跌撞。我曾爱过了无数风浪，倒影有你微笑的模样。当我们背靠着北凉梦想，所有遗憾都成了宝藏。所以无论多冷多暗，多让人失望。再苦再难，陷入了迷茫，你就是答案，我不灭的信仰。只愿朝着光，带你一起飞翔，让你听见云层跳动的心脏。我只愿朝着光，就算。这件事情，除了你之外还有谁知道？你说呀，白杨，他知道多少？我不知道他知道多少，但以我对他能力的了解，只要他想生娃，他就可以收获很多。我去订机票，跟子墨马上就走。你要去哪？你怎么到现在都……明白呢？我们有一个亿呀、啊，一个亿，我们想去哪儿都可以的，你不明白吗？你想让我和子墨跟着你逃亡？如果你真的是为了我，为了这个家，为了子墨，你去自首，在这件事情还没有被揭露之前，你还可以争取宽大处理，好吗？老婆。九年前你就该自首，那个时候你没这么做，现在你必须这么做。这是你唯一的一条出路，听我的。不是你一定为什么要让我自首？我们有一个亿，你是不是傻了呀？我们自首，我要关多少年？你明白吗？要不你现在就去自首，要不你就自己走。在你当初把我们丢下的时候，这个家就已经不完整了。现在这个家也不是你的，是我和子墨的家。了。荷花，你变了，不是以前那么爱我的荷花，是因为那个谁吗？子墨的那个大哥，这样就好了
刻画的没关系。我们都是成年人，这一年多来，你受了那么多的苦，你空虚，你寂寞，我都理解。我不在乎，没关系的。我们可以重新开始。你在跟我说，蒋俊豪就他妈一个厨子，你跟他有什么用？你跟我才有未来，你明白吗？你终于来看我了，啊！你过得还好吧？好，那就好。看见你过得好，我心里边就放心了。你为我操过心吗？我
对不起你，也对不起你妈。你不觉得现在说这些有点太晚了吗？其实，我当初离开你们那一刻就后悔了。后悔。我找你去要生活费的时候，我没觉得你后悔啊。相反，我觉得你唯一后悔的，就是怎么生出我这么一个累赘。你误会了，你不用解释了。放心，不管你以前多么的混蛋。我都会管你到死。真没想到，我这么一个不尽责的父亲，竟然能生出你这么一个有责任心的好儿子。这不奇怪。从我懂事的那一天起，我就告诫我自己，永远我要成为你。这样的父亲小蒋，哎，有事儿啊？啊，是这样的，昨天你跟我说，因为我餐厅倒闭了，是真的吗？你说呢？这我回去想了半天，我心里，我心里特别的内疚啊。那餐厅，你投了不少钱，花了不少心血吧？不仅是心血，那也倾注了我的梦想。小蒋，要不这样吧，呃，我给你转一百万，你重新开一个，你觉得怎么样？什么意思啊？这一百万我不需要你还，我也不入股，只需要你答应我一个条件。什么条件？离开合欢。我这不在这一年多呀，不管你们发生了什么，没关系啊，我也不在乎。但是，我现在回来了，你们再见面再联系，就不好了吧？一百万，嗯，你觉得这一百万是不是特别多的钱，可以买下世界所有的东西？嗯，是老哥我舒服。社会不一样了嘛，一百万不算多少了，那就两百万，两百万。对，你可以盖个更大的餐厅，你觉得怎么样？两百万。我告诉你，你就是个混蛋，你欠钱不还，害我餐厅倒闭了，现在拿几个臭钱来收买我啊？我告诉你，你这种男人根本就配不上何欢，你知道吗？啊！我配不上何欢，你配得上吗？你以为你在何欢心里是什么呀？啊！就是个屁，你懂吗？我是配不上他，但你更配不上他。<笑>你哪来的自信？高中都没毕业，就是一个开餐厅的厨子，你明白吗？我告诉你。不管怎么说，我才是她老公，我是真神，你他妈是地神，你知道吗？你该给我滚蛋，该滚蛋是你。哎呀，兄弟啊，哥。
哥哥是过来人，我劝你一句，啊，何欢，只是拿你解解闷而已，不至于。就算他拿我解闷，那也是我的荣幸，我开心，我愿意。不过也请你放心，我不会主动找他，但我会一直等他，只要他需要我，我一定在他身边。<笑>在一个安全的地方。你什么意思啊？你要是晚上不跟我走，那你就永远见不到子墨。陆凯哥，你现在是拿子墨在要挟我？你还是人吗？因为我不想失去你，这是我唯一的办法。你以为我还会跟你这样的人在一起吗？子墨呢？妈，你跑哪去了？啊？我是玩命中位啊。你没事吧？没事啊，咋了？哎。子墨，你不是跟爸爸说，一个小时才能关的吗？怎么这么快啊？啊，我上次和大哥一起玩过，所以我这次只用了二十分钟就通关了。爸爸，我厉害不？走了。哎哎，等等等等会儿，等等等会儿，等会儿。干嘛？子墨，你刚才不是跟我说，你要去蹦床玩会儿吗？再去玩会儿。妈妈可以再玩一会儿。不行，我就再玩一会儿嘛。你小伙。就十分钟，十分钟必须回来。谢谢妈。刚才那个都是开玩笑的。何欢，对不起，我向你道歉。之前我不该不告而别，而且不向你道歉。我知道我现在说什么都像是借口，但是。当时我的处境，我真的没法跟你联系，我怕连累你跟子墨，而且跟你们分开的每一天，我都在想你们。我拿到了钱。你现在说这些还有什么意义？你最大的错误不是不告而别，不是音讯全无，是你根本就不该做那些事情。我做这些事情都是为了你们呀，为了我。我希望给你们更好的生活，让你们活在所有人羡慕的目光当中。你为的是你自己的虚荣心吧？难道你不喜欢替别墅？开豪车，穿名牌，被别人羡慕吗？你以前拿我为荣的，是，我承认当初你给过我非常丰厚的生活，给我带来了许多的光环。但是这一年我发现，这些东西根本就是泡沫，人生更重要的东西你都给不了我。那你到底想要什么？爱和尊严。我爱你。你欺骗我，隐瞒我，抛弃我，你让我一个人去面对那么多的尴尬，你让我扛下我根本一无所知的债务。你这是爱我？你以为你可以跟我分享你的财富？这就是你对我的爱。我告诉你，我对你那些肮脏的钱根本没有一点兴趣。何欢，我真的错了，真的，我求你，给我一次机会，让我们回到从前，好吗？我们回不去了。真的，就给我一次机会，给子墨一个机会，他是我的儿子。在血缘关系上，你永远是他的父亲。你就这么忍心，把我们这个家给毁了吗？你抛下我们那一刻起，我们的家就毁了。毁了也没关系，我们可以重建，我们依然可以幸福的。如果你真的想给我们一个家，想再给我们一次机会，你去自首
让我设计的金额，如果我去自首的话，我是要坐一辈子的牢的。你希望子墨有一个坐不牢的爸爸吗？你希望你自己成为犯罪分子的家属吗？你想这样吗？可是你答应梁文那一刻，就注定是这个结局了。你们所有的犯罪事实，总是会被别人知道的。如果你现在去自首的话。还可以减轻你的罪行啊，荷花，我真的不知道为什么你一定要逼我走上这条路。现在很有钱了，我们可以带着子墨远走高飞，去国外过更好的生活，你明白吗？本来我是想诉讼离婚的，但是既然你都回来了，我们还是协议离婚吧。这样也能够节省一点时间，也不伤感情，对子墨的伤害也可以降到最低。我只有两个要求：第一是把别墅卖了，把债还了，这是我答应你的债主；第二，子墨跟我在一起生活，其他我什么都不要。我是离地了，我们已经是两个世界的人，我们不可能再在一起了。花花，你是让我从小活在一个破旧的家庭。我求你了，不要逼我把自己的家庭破碎掉。我今天早上去见我爸爸。我跟他说，我发誓永远不要变成他这样的人。我求你了，给我一次机会吧！你比他更过分，你知道吗？你自私、凉薄，没有责任，没有担当。你以为你真的拿到那些钱，你就无所不能了吗？就是因为这些钱毁掉了你的一切。你清醒一点吧。签字，要不我们就法庭见吧。
接受上述疑问，相信监管部门的调查一定能给出一个详尽的答案。今日网也将继续关注。好，这期的节目就到这里，明天见。行吗？好。请请。几点上？八点上。如果飞机晚点的话，那怎么办？广播通知的。见到爸爸开心吗？嗯，一般般。一般般是什么意思啊？嗯，刚开始很开心，嗯，但是后来就和以前一样，没有特别不开心，也没有特别开心。怎么了、啊？妈妈问你一个问题啊，嗯，如果爸爸妈妈分开，你能接受吗？你们要离婚吗？你知道离婚是什么意思吗？嗯，就是你们为了各自的幸福不在一块生活了，但是你们依然是爸爸妈妈。谁教你的？啊，布鲁斯、伊丽莎白。鲁延坤，还有张爱礼，他们的爸爸妈妈都离婚了。呃，伊莎和姜伟新的爸爸妈妈还离过两次。吃饭。那如果你的爸爸妈妈要离婚，你能接受吗？你们离婚了，我住哪儿？还是住在这儿，跟我一起。嗯，上学呢，还跟以前一样。吃饭呢，睡觉呢，都跟现在一样，不会有什么改变。那我没意见，你们自己决定吧。嗯，我吃饱了。行了，吃不下别吃了，写作业去吧。嗯，好。我现在在机场，我想在离开之前再见你一面。也许这是我们今生今世的最后一次见面。我等你到八点。我已将所有资料报告给相关部门，相关部门已经掌握欧凯歌动向。何欢，你要做好心理准备
学着担心何欢，发布吧。证监会稽查局的，这是我们的调查通知书。我们接到举报，你涉嫌操纵股票，请跟我们回去接受调查。快点把他卖了，他把咱的事通给记者了。叶问天，跟我们走一趟。调查已经到这里，我们已经很难打消对汉传基金和黄金投资的疑虑。那么他们之间是否真的有不公告人的交易？在一次次的股价涨跌中，他们究竟扮演了什么角色？究竟又是哪些人在后面操作，并且从中获利？在这期节目播出之前，记者已经把我们掌握的相关证据交给了监管部，他们非常重视，然后开始列了调查。老梁，你快一点啊！黄总，哎，请配合我们调查。啊、对对对不起，我，我们先给家里打个电话。不打了，没法说。就上述疑问，相信监管部门的调查一定能给出一个详尽的答案。接着吧，你将继续关注。好，这期的节目就到这里，明天见。看明天的反应吧。一会儿吃饭吧。我想给何欢打个电话，一会儿去找你吧。喂，喂。节目已经上线了，你怎么样？要我跟圆圆过来陪你吗？不用，你忙你们的吧。真的不用吗？其实前几天我就知道这件事情了，我一早就预料到会是这个结果。我有心理准备，你放心吧。我也已经不是从前的何欢了。那好吧。如果有什么事情的话，随时跟我们联系。嗯
，请问是何欢女士吗？是。啊，这是你的快件。谢谢。你这菜是为我准备的吗？是。你怎么知道我会来？如果爱也能有回应我不知道你会来吗？但我会一直等你。我好意思，就等你。只要你能来，等多久我都愿意。我自由了。进来一下，刘总，刘总，你最近跟电视台有联系吗？呃，电视台的哪位？他是叫赵圆圆吧？我们一直都有联系。他在忙什么？忙工作吧。那生活方面呢？这个不太清楚。你觉得我们公司跟电视台的合作怎么样啊？还行。紧密度方面是不是有点问题啊？呃，紧密度。这样，你帮我联系一下赵圆圆，呃，就说是王总的意思。他最近对我们零度家具的关注度不够啊，虽然不是在宣传的节点，但是也应该随时保持联系啊。然后你再以个人的名义关心一下赵圆圆，就说。啊，你最近忙不忙啊？辛不辛苦？如果辛苦的话，那就得注意身体啊。毕竟我们还要一起合作。另外就是，刘总，打直球吧。什么球？打直球。忙你的去。
。收到消息，欧凯哥被抓了，在昨天节目播出之后。你还好吧？我没事。其实他在被抓之前是有时间自首的，我也劝过他，没用。坚强点儿，子墨还需要你。去工作室吗？我送你。走吧就能让你也感同身受。